Estamos de vuelta en mi show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando sobre muebles ecoamigables. Claro, muebles es un decir porque realmente hay muchas aplicaciones y muchas cosas que se pueden hacer eh, siendo amigables con el medio ambiente, con nuestra ecología. Y es el caso de Cachivaches. Es un proyecto muy bonito eh, que además tiene una labor social también muy importante. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Andrea Ponce y a Catherine Monterroso. Hola, chicas. ¿Cómo Hola, están? Hola, mucho gusto. El gusto Bien, es mío. Gracias por estar hoy aquí con gracias. nosotros. Hablemos un poquito de Cachivaches. Andrea, voy a empezar contigo. ¿Cómo surge? Con mucho gusto. Pues, eh, fíjate que eh, en lo personal, para mí siempre ha sido una pasión la naturaleza. Es como lo que me mueve, lo que me hace ser, digamos. Entonces, pues hace poco tiempo empecé con una empresa de energía solar. Uh -huh. Fue ahí donde empezó a surgir toda la idea de, de trabajar en algo sustentable, ¿verdad? Entonces, eh, pues con Katy somos mejores amigas. Entonces, fue ahí donde empezó a surgir la idea como de hagamos algo juntas, pero hagamos algo que haga un cambio. Hagamos claro. algo que no sea solo algo más, sino algo que sea algo bueno para Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, pues vimos que teníamos demasiados desechos en la casa y no sabíamos qué hacer con ellos. Eh, la verdad, yo me sentía mal cada vez que tirábamos tanta basura porque yo sabía que eso iba a parar o al mar o al basurero y es una gran contaminación. Entonces, pues fue ahí donde empezamos a, a, a pensar ideas, ¿verdad? Entonces, queríamos que fuera algo creativo, algo artístico, con color y todo. Entonces, fue ahí donde empezaron a surgir las ideas y pues estos son los resultados, ¿verdad? A ver, hablemos un poquito de estos muebles que tenemos aquí a los costados, porque yo no puedo creer que esto, por ejemplo, y usted lo ve ahí ya de cerquita, está hecho de cartón de huevos. ¿Cómo le surgió la idea de hacer esto? Y aquí yo me puedo sentar. Sí, sí. Y no me caigo. No, para, Vamos a hacer la prueba, para, para que mire, para que mire que sí funciona. 100% si comprobado. Si me caigo, me recogen, por favor. ¿Es un no cómodo. se mueve? No. ¿Y no me estoy hundiendo? No. <risa> muy bien, muy no, bien. Sí. Perfecto. Sí, y ¿Cómo es, es solo cartón de huevo y la decoración que tiene encima. Lo, lo que tiene extra es solo pintura, pintura de agua, de la más básica, y la pintura hace que el cartón se vuelva más duro. Entonces, es la por eso uno se puede sentar y de todo que no se hunde. Y es solo cartón. De verdad, eh, tratamos la manera de, de que las cosas que hacemos lleven la menos cantidad de productos añadidos a Ajá. lo que ya es reciclado, ¿verdad? Porque la, la idea es ayudar, entonces no seguir consumiendo eh, las cosas que tenemos acá. Sí es solo la decoración lo que está o color lo que le damos, pero tratamos de utilizar productos 100% reciclado. Claro, uh -huh. sí, como te puedes dar cuenta, por ejemplo, la, la decoración que tenemos acá, son latas, ¿verdad? Ajá. Entonces, solo de partirlos como en... Los candelabros rayos. que tenemos acá. <risa> sí, que le dan una luz y... Sí, 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 sí. No, y estas son botellas, ¿verdad? Entonces, eh, pues son como jardineras, ¿verdad? Claro. Que se pueden echar tierra Super y... Plantitas, plantitas, lo que sea. Ajá, y como este, ¿verdad? Que es como adorno para fotos y... Aquel que es un marco de fotos. Está también. lindo. Que ese es especial, ¿verdad? Ese es especial, salió... De una noche de trabajo y dije, bueno, ¿qué tenemos acá? Cartón, revistas, miremos qué hacemos. Y después de dos horas de, de trabajo salió el, el marco y fue así como, bueno, ¿qué Está hacemos lindo, con él? Está lindo, sí, sí, gracias. No, y es especial por todo lo que, lo que trajo con, con ello también, porque pues te comentaba que, que trabajamos con algunas comunidades, sí. escuelas, centros de apoyo, ¿verdad? Entonces, eh, pues esto le enseñamos a hacer a, a algunos niños, eh, ellos lo hicieron cada uno con su estilo, ¿verdad? Y después, pues, es una fuente de trabajo para ellos, es un método de, de tener ingresos, ¿verdad? También claro, para ellos y para su claro. familia. Entonces, por eso es especial también, ¿verdad? Porque anduvo en las manos de todos los niños cuando estábamos trabajando sí. con ellos. Entonces, ¿ustedes de esta manera también crean conciencia en los pequeños, en, en ayudarlos, bueno, a, a sus familias, comunidades que, que tienen algún tipo de necesidad económica, entiendo, y que a través de materiales que no tienen que gastar nada, al contrario, materiales uh -huh. que muchas personas desechan, ellos pueden sacar todavía Exacto. algo para ayudarse. Sí, de sí. hecho hemos trabajado en una comunidad en Santa Catarina, Pinula, eh, hemos ido a capacitar las escuelas, enseñarle a los niños qué es el reciclaje, para qué sirve, cómo lo pueden hacer, y los niños felices, ¿verdad?, de, de llevar a ellos su, su bolsita, claro. porque ellos ya entienden de que están ayudando al medio ambiente y que es para su futuro, ¿verdad? Entonces, eh, aparte de, de capacitar las escuelas, hay un centro de apoyo donde reunimos a los niños, damos algún taller, ¿verdad?, donde les enseñamos a hacer un producto y eh, pues este taller se, se mantiene solo con voluntariado, entonces no tienen ingresos. Lo que hacen los niños es, después de que les enseñamos, ellos fabrican el producto, digamos, por unas semanas Ajá. y luego las venden. 
hacen como ferias o, yeah. o tardes deportivas, no sé, y los venden para crear ingresos para el centro de, 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 de apoyo, ¿verdad? Qué Entonces, para la, in, las impresoras, para papel, cuadernos y todo lo que ellos van necesitando, van creando sus ingresos con los productos que les hemos enseñado. Claro, me parece que son muy buenas ideas aplicadas a lo que surja en el momento, sí. puede ser un mueble, puede ser un adorno, estas botellas que también estamos viendo... Aquí, ¿qué es lo blanquito sí. que tiene la flor, digamos? ¿Qué es? Es naranja. Es naranja. Es naranja. <risa> sí. Y los es... pétalos son los gajitos, ya la vi, sí. ya la vi, la abierta, se ve más sí. clara. Sí, es naranja, que solo está pintada, ¿verdad? Y esas son botellas que nada más es de irle dando el, el toque ahí, ¿verdad? Con colores y todo, pero se pueden hacer miles de estilos, de claro. colores, con palabras. O sea, la verdad es que se puede jugar con colores y con creatividad. Esto, esto es una buena oportunidad como para sacar la creatividad que uno lleva adentro, ¿verdad? O el niño que uno lleva adentro, sí. digamos, porque si vieran nuestra oficina donde nosotros <risa> trabajamos, nuestro laboratorio, digamos, Ajá. es pintura, colores, sí. así, o sea, es ahí donde nos surge toda la creatividad. ¿verdad? Y es lo que podríamos también ahorrar muchísimo en casa si vaciamos eh, y, y vemos realmente qué estamos usando y qué no, y decirles, haga algo con esto, ¿no? Y ellos son felices haciendo. Y, eso sí. fue, y así fue como comenzó con nuestras familias. Eh, guarden todas las botellas que, que se tomen <risa> y las latas de, de atún y la leche. Y, y cuando vimos, en realidad es bastante sí, lo que se consume un en una casa. Sí. Entonces, sí es mucho lo que se puede hacer y lo que se puede ayudar y tratar de darle vida a productos de que posiblemente se van a desechar. Claro, ¿verdad? claro, y que van a quedar por ahí. O como tú decías, que van que es basura, realmente la gente lo ve como basura, nosotros tratamos de darle pues un poquito de Más vida. Más de vida, eso, claro, sí. vaya si no, con sí. colores, con estilo, con creatividad. Cachivaches, lo, la información de estas dos chicas tan ingeniosas está apareciendo uh -huh. en su pantalla para que por favor las contacte y vea qué cosas más eh, tienen ellas a su disposición. Gracias por estar con Gracias nosotros. A Gracias a ti. Qué Tutti. gusto conocer su inquietud, su pasión, no solamente por hacer cosas, sino también por enseñar, por dejar, por apoyar a otras personas. Eso es muy lindo, muy loable. Gracias. Sí, ahí muy, estamos a las órdenes. Perfecto, muchas uh -huh. gracias. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes eh, otros proyectos que encontramos por ahí que tienen que ver con esto de los muebles ecoamigables. En el diseño interior, de interiores tenemos la posibilidad también de usar cualquier material reciclable. Y aquí en este ambiente usamos, por ejemplo, pallets, nos desarmamos y creamos un revestimiento de pallets. Aquí hicimos un par de muebles, como se dan cuenta, es un mueble bien sólido que aguanta no solamente la persona allá, sino también tres, cuatro latas de cerveza. Entonces es bien, bien rústico, bien sólido, pero tiene su encanto. Lo combinamos con una mesita improvisada con las patas de las latas de pintura y como así como ustedes se dan cuenta hemos creado un ambiente acogedor integrando aquí un banquillo solo hecho de pallets material reciclado en este caso con los con la madera de los pallets eh, ganamos un par de cuestiones una de las cuestiones es que es sumamente económico ¿ya? y usamos madera que generalmente ya no se usa Creo que es algo bien favorable, como un toque especial para dar un ambiente particular de recreo, algo de chispa. Bueno, seguimos conociendo estos proyectos tan bonitos que a partir de hacer que todo lo que nos rodea sea ecoamigable, pues no solamente los muebles, pueden ser una pared, puede ser cualquier cosa que tenemos alrededor, ya lo hemos visto a lo largo del programa, y no es la excepción con quien voy a hablar, él es el arquitecto Jorge Villatoro. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un gusto tenerte por acá. Igualmente, sí, sorprendido con, con tanta creatividad y con, y con tan buenos proyectos. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Yo también me quedo súper... Y, y, y te digo y les digo también, queridos amigos, que nos quedamos cortos, que hay muchos más proyectos y que a lo mejor no caben dentro de un programa y que a lo mejor tuvimos que dejarlos por ahí o hacer una capsulita muy breve, pero vale la pena conocer todo lo que se está utilizando. ¿Cómo llegas tú a la utilización y a lo del reciclaje de, de muchas cosas? Porque me estabas contando que también reciclaje de la ciudad, me decías, o algo así, ¿no? Sí, bueno, como arquitecto eh, es muy amplio nuestra área de trabajo. Sí. Eh, sí, te estaba contando un poco que, que sí fue casi que por casualidad o, o algo de una manera muy natural. Eh, yo no sabía que, que parte de mi cartera de proyectos iba a ser eh, con proyectos de reciclaje. Ajá. 
eh, todo surge con la primera oficina que montamos con, con mi socio en ese entonces. Sí. Eh, no teníamos mucho capital para, para arrancar el proyecto, pero queríamos poner nuestra oficina. Eh, se dio la posibilidad de alquilar un espacio en un centro empresarial muy bonito. Y fue, fue muy radical en ese entonces porque éramos la única oficina de reciclaje, éramos... Eh, todos tenían sus muebles muy bonitos y caros, pero nosotros... <risa> ¿Reciclados? Sí. Y, y fue interesante, eh, porque recibíamos como dos o tres visitas al día eh, de gente que le, que le llamaba la atención. Ajá. Teníamos un columpio, eh, teníamos las, los tops de los escritorios, eran con puertas. Ajá. Eh, muchos muebles con pallets también. Sí. Eh, ustedes pueden ver ahorita las, las, las imágenes. Sí, es, así es. El espacio fue interesante. Y, y pues bueno, después de eso, se nos fueron abriendo mucho las puertas. Eh, aparecían clientes, básicamente, miren, yo quiero hacer un centro cultural, eh, tal es el caso de la R, en la zona 4, Ajá. Eh, luego la biblioteca de Feua, que también, miren, nosotros tenemos todo esto tirado en los parques de Feua, ferro, ferrovías de Guatemala, sí. y ¿qué podemos hacer con esto? Que no, ah, dijeron ustedes. Exactamente, <risa> es, toda la materia prima básicamente ya está. Sí. Eh, claro, no es, no, es, no es regalado, porque hay que meter mano de obra, claro. hay que meter tecnología, pero pero ya se cuenta con los primeros recursos. Qué bonito. A partir de esto empiezas tú a, obviamente, a enfocarte más en, en cómo también util, reutilizar espacios. Eh, me hablabas un poquito de los espacios públicos también. Sí. Cuéntame un poco de esto. Sí, eh, básicamente eh, uno como arquitecto siempre está inquieto porque uno está pensando en los espacios. Ajá. Más, que en el, más que en el mueble o en el artefacto, uno está pensando en cómo transformar el espacio. Uh -huh. eh, siempre teniendo una crítica, una crítica constructiva, de cómo podemos mejorar eh, nuestra ciudad. 